وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الشكولي আমাদের প্রিয় নবীজি মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ পড়ছি সকলেই বলছি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুন মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چور پاکر دهو شاقوات حسين چودوري حافظية مدرسر حفظ اتنو ساترو در دستار بند پلوكه پنورو تمو اسلامي شمبلون دوهجر اكوش روچ مونگول بار استان مدرسة مائدان প্রতিষ্ঠাত আলহাজ সরওয়ার্দি চৌধুরী সাহেব সভাপতির পদটি যিনি অলঙ্কৃত করছেন আলহাজ লাভু মিয়া সহসভাপতি নূর মোহাম্মদ বাবুল চৌধুরী প্রধান অতিথি আলহাজ উবাইদুল্লাহ চৌধুরী সেলিম সাহেব মঞ্চ উপবিষ্ট দিগার উলামায় একরাম অধিকার মুসল্লিয়ান এজম পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা আমরা যেখানে বসতে পেরেছি সেই মহান মুনিব রাব্বি করিম رب العالمين الشكرية قبول قرب والشي الحمد لله بچنين لو كرا الله پتی خوب راك قرد شن كنا امار قطع منو حي بوستي پارنني امي جگش قرد شي جي الله ساتي كارو گوشا چه راغا چه تل الله جتو بارو تار پوشن شد تتو شندر هوا او چه تك كنا حدث شي قرد شي تي الله بولد شن وبي جلالي وقدرتي وَعُلُوْفِ وَإِرْتِفَاعِ مَا كَنِي اللہ تعالیٰ بولین امار جلالیر قسم امار اجتر قسم امار شمانیر قسم تم را جو خنمی اللہ پسن شکنگ با گنو قد دن کرو امی اللہ تعالیٰ فرشتہ در کی بولی جی فرشتہ را امار جی بندہ امار پسن شکنگ با گنو قد دن کرو اللہ رحمت تار دیگ دھاموان ہے 
কেউ যদি আল্লাহর রহমতের দিকে এক কদম অগ্রসর হয় আল্লাহ তার জন্য দুই কদম অগ্রসর হন কেউ যদি হেঁটে আসে আল্লাহ তার জন্য দৌড়ে আসেন কেউ যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাকে আল্লাহর জিকির কর আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন ও গুলাম আল্লাহর বান্দ আল্লাহর বান্দি তোমরা যেখানে আমি আল্লাহর জিকির করেছ আমি আল্লাহ তোমাদের জিকির করেছি তোমরা যখন আমি আল্লাহর নামটা নিয়েছ আমি বান্দা তোমাকে আমি আল্লাহ স্মরণে রেখেছি এই জন্য আল্লাহ যত বড় তার প্রশংসা তত বড় হওয়া দরকার ঠিক না ঠিক একটু জোরে অন্তর খুলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে আল্লাহকে যে আপনারা ডাকলেন এতে আল্লাহ শুনতে পান নাই তা যতক্ষণ পর্যন্ত এই জালিস রহমান রহমানের এই মজলিসে বসবো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনটি কাজ করা যাবে না এর মধ্যে কয়েকটি কাজ করতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সোরা বাকারা দুই নম্বর সোরার দুইশো ছিয়াশি নম্বর আয়াত আল্লাহ একটি নীতিমালা দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন মোমেনদেরকে আল্লাহ বলেছেন হে পৃথিবীর ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহর কোরআন নবীর হাদিস গুলি তোমরা যদি শোনো এবং তোমরা যদি তারপরে মানো আমি আল্লাহ তোমাদের গুণাগুলা ক্ষমা করে দেব তাহলে শুনতে হবে কি জন্য মানার জন্য আরেকটি কর্মসূচি হল যখন আল্লাহর কোন আয়াত কোন জায়গায় পড়া হবে কোন কথা বলা যাবে না কোন রকম ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড করা যাবে না আল্লাহ বলেছেন সুরান ফালের দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একজন প্রকৃত ইমানদার সামনে যখন আমি আল্লাহর নামটা উচ্চারিত হয় একজন ইমানদার রন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠে আর যখনই তারা আমার আয়াত গুলোকে পড়তে শুরু করে আমি আল্লাহ তালা তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করে দেই আর যখনই কোন মমিনের ইমানকে আমি আল্লাহ বাড়া দেই তারা কেবল এক আল্লাহর উপর ভরসা শুরু করে দেয় তাহলে কোরআনের আয়াত পড়লে ইমান বাড়বে না শুনলে ইমান কমবে আর যখনই কোরআনের আয়াত পড়া হবে কোন ব্যক্তির জন্য কথা বলা হারাম কারণ কোরআনের আয়াত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে উদ্দাসিত নোর আলোক ঝটিকা ঠিক কিনা বলেন এ কথা আমার না আমার আল্লাহ বলেছেন সুরাতুল আরাফ দুশত চার নাম্বার আয়াতে করিমে আল্লাহ বলেছেন যখনই তোমার সামনে পাঠ করা হবে আল্লাহর কোরআন আংসিতুর ব্যাখ্যা লিখেছেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বায়নুল কোরআনে নাহাও আলিল কালাম তোমরা তোমাদের কথাগুলোকে বন্ধ করে দাও আর তোমরা মনোযোগ দিয়ে কোরআন শুনতে শুরু করো কথা বন্ধ করেছ কোরআন শুনতে শুরু করেছ আল্লাহ কম তোর হেমন ওই জায়গাটা আল্লাহর রহমতের মজলিস দিয়ে আল্লাহর রহমতের নূর দ্বারা ভরে দেওয়া হবে সুহান আল্লাহ বিহামদি আল্লাহর নবী জামিউল সেগিরের হাদিস চব্বিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ নাম্বার জামিউল হাদিসে আল্লাহ মাজালুল উদ্দিন সিউতি হাদিসটি সংকলন করেছেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখনই তোমরা আল্লাহর কোরআন থেকে কোনো আলোচনা করতে শুরু করো মিন আদাবিল হাসা এই জমিনের পাথরগুলা গনে গনে বালু কণাগুলো গনে গনে শেষ করতে পারবে কিন্তু আল্লাহর কোরআনের আলোচনা হলে পরে সেখানে কত রহমতের ফেরেস্তা আছে তোমরা গনেও কোনো দিন শেষ করতে পারবা না আল্লামা জালুল উদ্দিন সিউতি রহমতুল্লাহ আলী জামিউল হাদিসের এই হাদিসের ব্যাখ্যাই মুল্লাহ আলী কারি আল হানাফি তিনি লিখেছেন আল্লাহ তালা এত ফেরেস্তা নাজিল করেছেন আকাশের চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা বাকি নাই যেখানে আল্লাহ তালা তার ফেরেস্তা দিয়ে আল্লাহ তালা সেই জায়গাটা বেষ্টন করেন নাই মুসলিম শরীফের বর্ণনা ষোলোশো চুরাশি নাম্বার এক নাম্বার বলিয়ামের আঠাইশ নাম্বার পৃষ্ঠায় হাদিসটি মুসলিম জলদা আওয়াল এক নাম্বার খন্ডিত 
আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলেছেন ইদা সামিআত সিয়াহাত দিয়াকাতি এই জমিনে যখন হাঁটতে থাকো আর তোমার বাড়ির পাশে যখন কোন মোরককে ডাকতে শুরু করে দাও তখন মোরককে ডাকবা ডাকতে ডাকবা ফায়াস আলুল্লাহ খায়রান মোরক যখনই কোন ডাক দেবে আল্লাহর কাছে দোয়া করো ফা ইন্না কারাত মালাকান কারণ মোরক ফেরেশতা না দেখে ডাক দেয় না যখনই মোরক কোন ফেরেশতাকে দেখতে পায় তখনই মোরক তার কণ্ঠ দিয়ে আওয়াজ করে নবী এই জন্য বলেছেন মোরক যখন ডাকবে ফায়াস আলুল্লাহ খায়রান ইন্না আতাহু ওয়া ইয়া মোরক যখন ডাকবে আর তুমি যখন সেই ডাকে আমিন বলবা আল্লাহ তোমার দোয়াকে কখনো ফেলে দেবেন না কথা বিশ্বাস হয়েছে দলিলের দরকার পড়েছে আমি দলিল উপস্থাপন করেছি অথেন্টিকতার দরকার পড়েছে আমি কোরআন থেকে সেটা উল্লেখ করে দিয়েছি এরপর যদি কেউ কথা বলে ব্যাজবি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট ঠিক কেনা বলেন তাহলে নড়াচড়া করা যাবে কথা বলা যাবে বিনা অনুমতি দৌড়ে পালানো যাবে তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক নাকি সকালে বলেন আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিম চার নম্বর সুরা সুরাতুন নিসা এর একশত পনেরো নম্বর আয়া আতিকারি মেতাল ওয়াত করেছি আমার একটি বৈশিষ্ট্য হলো আমি জনগণ থেকে আদায় করে নেই কারণ রসুল বলেছেন ফকুল আলা হাসবিও কলিন্নাস তোমরা মানুষকে কথাগুলো এমন সুন্দর করে বলো যেন লোকেরা তোমার কথাকে বুঝতে পারে আর আল্লাহর নবী তো এত সুন্দর করে বক্তব্য দিতেন লোকেরা বলতো আমরা আল্লাহর নবীর কথাগুলোকে এক দুই তিন চার এইভাবে গণনা করতে পারতাম তাহলে আপনি যে বুঝলেন বুঝতে পারলেন এটার একটা ফিডব্যাক নিতে হবে আমি বলবো আবার জিজ্ঞাসা করব কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা অত্র আয়াতে খারিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহর পথ অনাই রসুল মিম্বাদি মাতা বাইয়ান আল্লাহুল হুদা নবীজির পথ প্রকাশিত হওয়ার পরে সাহাবিদের পথ প্রকাশিত হওয়ার পরে কেউ যদি অন্য কোন পথে চলতে চায় আমি আল্লাহ চালাবো তবে তাকে তিরস্কার করতে করতে তাকে আমি আল্লাহ জাহান নামের আগুনে ঠেলে দেব কে বলছেন কথা পরিষ্কার না পরিষ্কার আল্লাহ বলেছেন নবীর পথ প্রকাশিত হওয়ার পরে সাহাবিদের পথ প্রকাশিত হওয়ার পরে এবং মুমিনদের পথ বলতে এখানে সাবিল ইল মুমিনিন বলতে সাহাবা আজমা ইন হৃদন আল্লাহ তালাবেকে বোঝানো হয়েছে এই দুইটি পথ হলো আপনার জন্য মুক্তির পথ আর রসুল বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে তিনটি যুগ হলো স্বর্ণালী যুগ এর মধ্যে একটি হলো প্রত্যেক হানাফি মাদাব উদ্বসিত মসজিদের মধ্যে এই খুদবার শেষ অংশে এই হাদিসটি পাঠ করা হয় আল্লাহর নবীর পরে সাহাবি তারপরে তাবে ই তারপরে তাবে তাবা ই এই তিনটি স্তর হলো আপনার জন্য মুক্তি প্রাপ্তি শেষ স্তর আর এই তিনটি স্তরকে যারা সুন্দরভাবে লালন করেছেন তার অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন তারা হলে সলফে সালিহিন গণ অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলেমগণ সুবাহন বিহামদি তাহলে এই কথা থেকে বোঝা গেল নবী সাল্লামের পথ বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় ইমাম আবদুল্লেব আব্বাস কাবাদা সদ্দি রাজি সকলেই বলেছেন এই আয়াত বলতে নবীজির সুন্নতকে বোঝানো হয়েছে নুরু সুন্নতি ও দুলমাতুল বেদাতি সুন্নত হলো আলো আর বেদাত হলো কি অন্ধকার এখন প্রশ্ন হলো নবীর সুন্নত আবার কাকে বলে জানার দরকার আছে না নাই আল্লাহর নবী যে কাজটা করেছেন যেই কাজটা তিনি সমর্থন করেছেন অথবা আল্লাহর নবী যে কাজ সম্পর্কে আদেশ নিষেধ প্রদান করেছেন তাকে বলা হয় সুন্নাত তাকে বলা হয় কি সুন্নাত মানে হলো নবীজি আমল করেছেন কিংবা নবীজির সামনে কোন সাহাবি আমল করেছে নবীজি সেটাকে সমর্থন দিয়েছেন অথবা আল্লাহর নবীর মুখ নিষিদ্ধ কোন আদেশ নির্দেশ হয়েছে তাকে বলা হয় সুন্নাত 
আল্লাহ তালা সুরা হাসর আয়াত নাম্বার সাথে বলেছেন আল্লাহর নবী তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো আর তিনি তোমাদের যা নিষেধ করেছেন তোমরা তা বর্জন করো তার মানে কিছু কিছু কাজ করাও হলো সুন্নাত আবার কিছু কিছু কাজ বর্জন করাও হলো সুন্নাত আল্লাহ নবী তোমাদেরকে যা দিয়েছেন মানে নবী যেভাবে আমল করে দেখিয়েছেন নবী আমলের জন্য আদেশ করেছেন নবী আমলের জন্য সাহাবিদের তাগিদ দিয়েছেন এই কাজটাই তোমার জন্য কি সুন্নাত সুন্নতের প্রমাণ নবীজি দিতে হবে কোরআন হাদিস থেকে নবীজি যা সুন্নতে দেয়নি তার বিপরীতে কোন কাজ করার নাম কি বেদাহাত তার বিপরীতে কোন কাজ করার নাম কি বেদাহাত কেউ যদি এই ফেতনার যুগে নবীজির একটা সুন্নতকে জিন্দা করে মেশকাতের সরা মেরকাতুল মাফাতে চার নাম্বার বলিয়ামের একশো আটচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠা লাখনোর ছাপ আঠারোশো ছিয়ানব্বই দিল্লির প্রেস থেকে ছাপ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফেতনার জামানায় কেউ যদি নবীর একটি সুন্নতকে জিন্দা করতে পারে পঞ্চাশ জন সাহাবিরা আমল করলে যে রকম সুয়াব পেত ওই রকম বরাবর সুয়াব তার আমল নামে আল্লাহ লেখে দেবেন শুধু তাই না সহিহুল মুসলিমের বর্ণনায় পনেরোশো একান্ন নাম্বার হাদিস রিয়াদুসালেহিনের বর্ণনায় আটশো তেইশ নাম্বার হাদিস সারাহে মুসলিম মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা ইমাম মহিউদ্দিন নবী দুই নাম্বার বলিয়ামের চব্বিশশো ষাট নাম্বার বর্ণনায় লিখেছেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন ও আন ইরবাস ইবনু সারিয়া তারা দিয়াল্লাহ কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবি ইরবাস ইবনু সারিয়া তারা দিয়াল্লাহ তালানহ বলেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন মান দাল্লাহ আল্লাহ খয়রিন ফালাহ মিসলু আজরি ফাইলি কেউ যদি একটা সুন্নতের প্রচলন করে বা ভালো কাজের প্রচলন করে যতজন লোক এই ভালো কাজটা করল সমস্ত লোকের সোয়াবের একটি অংশ যেই লোকটা সমাজে চালু করল ওই লোকের আমল নামায় আমার আল্লাহ লেখে দেবেন আপনার জমিনে বেদায়তি কাজ হয় কিন্তু আপনি সুন্নত হিসেবে নবী থেকে প্রমাণ দিতে পারেন না যদি আপনি এমন কোন আমল করেন নবীর সুন্নতে নাই তা আপনি আমল করতে পারবেন না কারণ যা নবীর সুন্নতে নাই আমার আপনার আমল নামাকে কার আমলের সাথে মিলানো হবে আমার আপনার আমলকে পীরের সাথে বুজুর্গের সাথে হাজত রহমার সাথে মুশকিলে কোচার সাথে কোনো বড় হুজুরের সাথে মিলানো হবে না আমার আপনার আমল নামাটা আমার নবীর সাথে মিলানো হবে ঠিক কেনা বলেন এ কথা আমি বলি নাই আম্মা জানাইসা তিনি বক্তব্য করেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন মানা আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি মানুষের আমলটাকে আল্লাহর নবীজির আমলের সাথে মিলানো হবে যদি কারো আমল যদি নবীর আমলের মতো না হয় ফাহুয়ারাদন তার আমল বাতিল বলে গণ্য হয়ে যাবে এই জন্য আমার ইবাদত আমার নামাজ পুরাতে হতে হবে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী ঠিক কেন বলেন তা না হলে তার আমল বাতিল হবে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ मिलनेल <laughs> বাতিল বলে গণ্য হবে হুজুর বলেছেন কে বক্তব্য দিয়েছেন মুসলিম শরীফের পাঁচশো একান্ন নাম্বার হাদিস পরে শুনিয়েছি কোরআনুল ক্যারিমে আল্লাহ তালা আমার নবীন নামে একটা সুরা নাজিল করেছেন সেই সুরার নাম কি সুরা মোহাম্মদের আয়াত নাম্বার তেত্রিশ আপনি পাবেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে আতি উল্লাহ আতি উর রসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো নবীর আনুগত্য করো যদি তোমরা আল্লাহ এবং তার নবীর আনুগত্য না করো তুবুতিল আমালকম আমি আল্লাহ তোমাদের আমল গুলাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে দেব তার মানে নবীর আমলের সাথে যদি আপনার আমল না মিলে আপনার আমল কি হবে বাতিল বলে গণ্য হবে আপনার আমল কি হবে বাতিল বলে গণ্য হবে যে বক্তব্য প্রতিদিন খোদবায় দিয়েছেন নবীজির সর্বশেষ বক্তব্য কোনটা ছিল জানেন নবীজির সর্বশেষ বক্তব্য জাবালে রহমত 
পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সর্বশেষ হাদিস বলেছিলেন যে হাদিসটি আপনাদের সামনে নাসাই থেকে মেশকাতুল মাসাবি থেকে চব্বিশশো একুশ নম্বরে এছাড়া মাজরুহিন মিনাল মাহাবিসিন ইমাম হিব্বান হাবিসটি সংকলন করেছেন ইবন হিব্বানের দুই নম্বর খণ্ডের বারো নম্বর পৃষ্ঠার আটশত ছেচল্লিশ নম্বর হাদিসটি উপস্থাপন করেছি আল্লাহর নবী সর্বশেষ বক্তব্য দিয়েছেন আল্লাহর নবী আয়াত তালবাদ করেছেন আল্লাহর নবী আয়াতটা যখন তালওয়াদ করেছেন আল্লাহর নবীর আপন চাতা দমাই চোখের পানে গুলো দর দর করে ফেলতেছেন অমার ইবল খাত্তাম বলেছেন জানো নাকি ইবনে আব্বাস কেন কান্না করে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুকে জিজ্ঞেস করলেন অমর আপনি এই আয়াত শোনার পরে নবীজির এই রহমতের বক্তব্য শোনার পরে কেন কান্না করলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন আমার নবীর সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে আমার নবী আমাকে এত মহাব্বত করতেন একদিন আমি আমার খালা মাইমুনার কামরায় আমি ঘুমালাম আল্লাহর নবী আমি দেখলাম আমার নবীকে দুই দুই করে দশ রাকাত নামাজ পড়তে এবং এক রাকাত বেতের পড়তে আমার দেশের অনেক আলেমুলা মারা এক রাকাতের বেতের খুঁজে পায় না অথচ আমার নবী স্পষ্ট বলেছেন মুসলিম শরীফের বোখারির বর্ণনায় সোমা সলাতি লেইলে মাস না মাস না তিনি রাতের বেলায় দুই দুই করে দশ রাকাত নামাজ পড়লেন এক রাকাত বেতের পড়লেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন আমি আলাদা ছিলাম আমার নবী আমার কাদের সাথে কাদ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে আমার নবী তার ডান দিকে আমাকে এনে জামাত বদ্ধ হয়ে আমরা তাহাদ্দুতের নামাজ আদায় করলাম সুভার আল্লাহ বলবেন না সে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস চোখের পানি দর দর করে ফেলে দিল আমার ইবুল খাত্তাব বুঝেছেন নাকি আমার নবী আজকের দিনের পরে আর কোনো দিন বক্তব্য দেবে নাম আল্লাহর মাধ্যমে আমার নবীর ইতি টানা হলো আমরা আজকের দিনের পরে আমার নবীকে আমাদের মধ্যে আর জীবিত পাব না এর মানে হলো আল্লাহর নবী বলেছেন ইন্না খয়ের আল হাদিস কিতাব বললাম সর্বশ্রেষ্ঠ হাবিস হলো আল্লাহর কিতাব হাবিও হাবিও মোহাম্মদ সাল্লাম আর সর্বশ্রেষ্ঠ দেখানো পথ হলো নবীর দেখানো পথ নবীর পথ অনুসরণ করতে হবে সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ চলবে না কারো সাথে কোনো আপস চলবে না আমার নবীকে অনুসরণ করার ব্যাপারে অন্য কাউকে আমরা চিনি না আমরা চিনি আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকেই ঠিক যাবে ঠিক আমার আল্লাহ বলেছেন বক্তব্য কাকে শোনো আমার হাবিবের মর্যাদা কি জানো কোরআনুল করিম সুরাতুল হাজাব কোন নাম্বার সুরা मोहम्मद संकलन कर মোহাম্মদ রসুল্লাহ দরবার থেকে আমাকে উঠিয়ে নিতে গেলেন তিনি এসে দেখলেন সাহাবারা আমার নবীর আতর গুলা যখন পরে যায় আমার নবীর আতর গুলো দিয়ে তারা সুগন্ধি গাম বানায় আমার নবীর ঘাম থেকে এত সুন্দর সুক্রাম বের হতো আল্লাহর কাছে মিসকে আম্বরের চাইতে আমার নবীর ঘামের সুক্রাম বেশি ছিল সুহান আল্লাহ আমার নবীর ঘাম আতর হিসেবে ব্যবহার করেছেন সাহাবা আসবাই নিদর আল্লাহ তালা ঠিক না ঠিক তাহলে কেন 
নবীর সুন্নতকে রসুলকে মানতে গেলে নবীর সুন্নতকে মানতে হবে নবীজি বলেছেন আলাই কুম্বি সুন্নতি আমার সুন্নত তোমরা আঁকড়ে ধরো আর তোমরা কার সুন্নত খোলাফায় রাশিদিন মেহেদিনা ও তামাসা কবিহা ও আব্দু আলাইহা বিন নামাজিস মারির দাঁতের ভিতরের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো আবি বকরের সুন্নতকে ওমরের সুন্নতকে ওসমানের সুন্নতকে আলীর সুন্নতকে সাহাবির হৃদয় আল্লাহ তালার সুন্নতকে সুবাহান আল্লাহ বিহামদি কজুর কোন কিতাবে হাদিস মুত্তা মালিক ইমাম মালিক दुर्भाग्य झगड़ा कर तो विषय गुलाब और प्रमाण दी नबीर हादिस तो किस बर्जन करते किस अर्जन करते ठीक ना ठीक শুধু বর্জন করতে হবে তা না বর্জনের মানে এগেইনেস্টে ত্যাগ করার সাথে কিছু ভোগ যে আপনি করবেন সেই জিনিস কোনটি সেই জিনিসটিও বুঝাতে হবে তাই না জি আমাদের দেশে কিছু বিদাতি কর্মকাণ্ড চলে যেগুলো সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরিতাপের বিষয় এর মধ্যে একটি হলো কবর কেন্দ্রিক কিছু বেদাত বলবো কিনা যেমন নবীজি বলেছেন সুনানে বাইহাকির হাদিস জোরে চিল্লায় বলেন কোন কিতাবের নাম বলছি কোন কিতাবের নাম বলেছি লেখেছেন ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ আলাই হাদিস নাম্বার হলো দুই হাজার সাতশো পঁচাত্তর নাম্বার সাতাইশো পঁচাত্তর নাম্বার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসুলের শ্বশুর আবু সুফিয়ান সাউরি রাজি আল্লাহ তালাম হো অর্থাৎ উম্মে হাবিবা রাজি আল্লাহ আনহার পিতা ছিলেন সাহাবি আবু সুফিয়ান সৌরি দেখুন কবর কবর কেন্দ্রে কিছু বিদাত আমাদের মধ্যে আছে নবীজি বলেছেন কে বলেছেন নবীজি কথা খেয়াল করতে হবে নবীজির কথা দামি না অদামি নবীজির প্রসঙ্গে আমি যে মসজিদে খোদবা দেই তার পাশেই ডক্টর গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি ডক্টর গিরিশ চন্দ্র সেন তার লাইফ ভিড়িতে আমার নবী সম্পর্কে সাতশো তেরো পৃষ্ঠা জীবনী লিখেছেন তিনি শুরুতে বলেছেন আমি মোহাম্মদের জীবনী এখন কিছুই বুঝে আসলো না কেবল শুরু করলাম একজন হিন্দু মানুষ কয়শো পৃষ্ঠা বই লিখেছেন সাতশো তেরো পৃষ্ঠা আর আমি মুসলমানের বাচ্চা নবীজির সম্পর্কে একদিন একটি পৃষ্ঠা পড়তে পারিনি কপাল পোড়াল আসে না নাই কথা বলেন না কেন মাইকেল হার্ট পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বের শিক্ষিত একজন তিনি সবার চাইতে আমার নবীকে এক নম্বরে রেখেছেন কারণ মোহাম্মদের নামটি পবিত্র শ্রীমত ভগবত গীতা রামচন্দ্র মিশনের অনুবাদ এর ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে মোহাম্মদের কথা আছে না তস্তে প্রতিমা আস্তি মোহাম্মদ ইতিকত নিপশ্চব জলচ হারম অবু নব জন্ম সোনাঙ্গ শ্রীজম হোম যদ যদি জন্ম শ্রী শ্রী গ্লানি ভবর্তী ভারত অবু নব জন্ম শ্রী সম্ভাব্যি আবি উসি কুসি আবদার মোহাম্মদ নামের একজন নরসংসা আবেন মরুম বেদ মরুম মরুম मध्य रवींद्रनाथ ठाकुर সব জায়গায় আল্লাহ আমি তো আপনার নামটা উচ্চ আসনে দিয়ে দিয়েছি চব্বিশ ঘন্টায় আপনার নাম মানুষ দৌড়ুত পরে ঠিক কেনা বলেন তাহলে কবর কেন্দ্রিক কিছু কথা আপনাদেরকে বলতে হবে আল্লাহ নবী বলেছেন আবু সুফিয়ান সাউরি বলেছেন আল্লাহর নবীকে আমি বলতে শুনেছি আবি সুফিয়ান সৌরি বলেছেন 
বেলা মাকবুর কেউ যদি কবর জিয়ারত করলো কবরের মধ্যে কোনো মানুষ নাই তাহলে সে যেন সরাসরি মূর্তি পূজা করলো বলেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ফাউন্ডেশন অনুবাদ হয়েছে কিতাবটির তাফসির দুর্রে মনসুর হাদিসটি এসেছে ইমামে আলসি বাগদাদি তার তাফসিরে রুহুল মামি তো হাদিস টেনেছেন কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি ফাউন্ডেশন অনুবাদ হয়েছে তিনি হাদিস টেনেছেন সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাই রসুল বলেছেন মাং দারা কবরান আপনি কোনো কিছুকে জিয়ারত করলেন কবর করে কিন্তু তার মধ্যে কিছু নেই শুধু আছে পাথর শুধু আছে ইট শুধু আছে গাছপালা খেরপালা এগুলোকে যদি কেউ এগুলোকে যদি কেউ বরণ করে সে জন্য মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত হয় বলেছেন মোহাম্মদ হ্যাঁ আপনি কবরের জন্য কোনো ব্যক্তির কবর আছে তার জন্য আপনি দোয়া করতে পারেন আল্লাহর নবী দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন পুরানা কবর নতুন কবর দেখলে কোন দোয়া পাঠ করবেন আমার দেশে একটি দোয়া পাঠ করা হয় আসসালামু আলাইকুম তারপর কি ইয়াহলাল ইয়াহলাল কবর কবরই আছে না নাই কিন্তু এই হাদিসটার মান হলো দুর্বল সহি থাকতে দুর্বলে যাওয়ার দরকারটা কি আমার নবী মুসলিম শরীফে হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন যখন তোমরা কোনো কবর দেখবা তখন তোমরা বলবা আসসালামু আলাইকুম ইয়াহলাল দিয়ারি আলাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত কবরের মধ্যে থাকা বাসিন্দারা যারা ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছ তোমাদের কবরের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমতের বাড়ি দ্বারা তোমার কবরের উপর বর্ষিত হোক এই দোয়াটা বেশি সুন্দর ঠিক নেবে ঠিক কিন্তু আমার নবীর খবর দেখলে তাহলে কি দোয়া পড়বেন আমার নবীর খবর দেখলে যখন রৌজা যাবেন জিয়ারত করতে আবু বকর ওমর ওসমান সেই খবর কি দোয়া পড়বেন আমার নবীর খবর সাধারণ মানুষের খবরের মর্যাদায় ভূষিত নয় আমার খবর দেখলে আপনি আসসালামু আলাইকুম আহলাত দিয়ে আর পড়বেন কিন্তু আমার হাবিবের খবর দেখলে পরে আপনি বলবেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া হাবিবুল্লাহ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমার হাবিবের খবর দেখলে আপনি দোয়া পড়বেন কিন্তু আপনার আমার খবর দেখলে কি আমার মানুষ রাসূল বেমেসাল বাসার আমার সাথে তার কোনো মেসাল নাই আমসাল নাই তুলনা নাই অতুলনীয় তিনি অসুন্দর চম চাঁদের আলো তার কাছে ফেল আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ঠিক না ঠিক সে রসুল কবর কেন্দ্রিক কথা বলেছেন অথচ এই কবর কেন্দ্রিক কত বিদাতের চর্চা হয় যেমন আল্লাহর নবী জিয়ারত করতে বলেছেন কিন্তু অনেকেই জিয়ারত করছে কবর কবরের মধ্যে মোনাজাত দিয়েই বড় একটা মোনাজাত দিয়ে দিচ্ছে আছে না নাই অথচ জানা যান না যে কত বড় দোয়া পড়া হলো দোয়া পড়ছে না আপনাদের দেশে জানাজা হয় না অনেকের জানাজার মধ্যে ইমাম একটা দোয়া পড়ে না হানাফি হোক আহলে হাবিস হোক মুসলিম কবর দিলে পরই একটা দোয়া আছে সবাই এটা পড়ে ঠিক না ঠিক সেই দোয়ার মধ্যে কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট করে পড়ে নিজের জন্য দোয়া পড়ে মুর্দার জন্য দোয়া পড়ে মুসলিমের জন্য দোয়া পড়ে সকলের জন্য দোয়া পড়ে এত চমৎকার দোয়া থাকবার পরেও কবর জিয়ারতের পরে দোয়া করাটা সুন্নতের খেলা বেদাত হানাফি মাজাহাবের সৈয়দ আহমেদ বেরেলবির মাসলাকের ইয়ার খান নাইমির মতো আলেমও কবর দিয়ে মনাদাত করাকে বিদাত বলেছেন আহলে হাদিসরা তো সবসময় বলে আসছেন ঠিক না ঠিক তাহলে আমরা আমার বাবার কবরের সুয়াপ পৌঁছাবে ওই ব্যবস্থা করব না নাকি বলেন কবর জিয়ারতের জন্য কবরস্থানে যাওয়ার দরকার নেই আপনি এখানে বসেও আজকে জিয়ারত করতে পারেন আপনার ঘরে বসেও আপনি জিয়ারত করতে পারেন কারণ মানুষ যখন মারা গেল তার রুহুটা দুই জায়গায় জমা হয়ে গেল বলতে পারেন সেই কোন জায়গা অমা আদ্রক আমা ইল্লিয়ুন নবিতারা জিজ্ঞাস করে ইল্লিন কি কিতাব মার্কম ইল্লিন হলো জান্নাত থেকে বহু দূরে পাঁচশো বছর দূরে এরকম সাত জান্নাতের উপরে জান্নাত থেকে পাঁচশো বছর দূরত্বের একটি জায়গায় মুমিনদের রুহু রাখা হয়েছে সুবাহান আল্লাহ যখন আপনি মরে যাবেন তখন আপনি আপনার প্রত্যেক মুমিন দাদা চাচা নানা যারা আছেন ইমানদার তাদেরকে দেখতে পাবেন আরেকটা কবর হলো এই জমিনের সাতটা জমিনের নিচে সুরা তলাকের তেরো নম্বর আয়তে আল্লাহ আলোচনা করেছেন পঁয়ষট্টি নাম্বার সুরাতে আল্লাহ সাতটা জমিনের মতন সাতটা পৃথিবী তৈরি করেছেন তার নিচে আল্লাহ সিজিন রেখেছেন আর এই সিজিন হলো জাহান নামীদের রুহু এখানে দুই স্তরে জাহান নামী থাকবে চিরস্থায়ী জাহান নামী আরেকটা হলো অস্থায়ী জাহান নামী যারা ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে ইমান নষ্ট যাবে হয়নি তাদেরকে অস্থায়ী জাহান নামে রাখা হবে পাপিদেরকে রাখা হবে অথবা মুক্তি দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দান করবেন এখন এই যে কবরের মধ্যে সব পৌঁছানো পৌঁছাবার জন্য আপনার কবরস্থানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই নবীজিত প্রথম যুগে আরো মারাত্মক কথা বলেছেন যে তোমরা তিনটি স্থানের যাত্রা ছাড়া 
তিনটি মসজিদ ছাড়া তোমরা কোন জায়গা যাত্রা করো না এক হলো মসজিদ হারাম এক হলো দুই হলো মসজিদ নবী তিন হলো আপনার মসজিদ আল আকসা সুবহান আল্লাযী আসরা বিআব যখন আল্লাহ তার নবীর মা ইসরা কাটিয়েছেন আর রাসূল বলেছেন নিঃসন্দেহে ইন্নাল ইসলামা বাদা গরিবান ওয়া সায়ুদু কামা বাদা গরিবান হাত্তা ইয়ারুজু ইলা যুহরিহা মুসলিম শরীফের 479 নম্বর হাদিস দুই নম্বর এক নম্বর কোন হাদিসটি রয়েছে রাসূল বলেছেন কিয়ামতের পূর্বে ইসলাম বিকৃতি হতে হতে দুই মসজিদের দিকে চলে আসবে একটি হলো মসজিদ নববী আর তা হলো মসজিদে হারাম এই তিনটি জায়গার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনি ঘর থেকে যাত্রা করে কোনো কবর জিয়ারতের নিয়তি আপনি যেতে পারবেন না হ্যাঁ আপনার কবর পড়েছে আপনি যে কোনো কবর দেখে দুয়া পরে দিলেন কিন্তু কবরকে সামনে রেখায় আল্লাহ তালাম অমুক চৌধুরী কাকার অমুক জাফর কাকার তুমি গুনাগুলাকে মাফ করে দাও আল্লাহ তালাম এত জোরে সুর দিয়া মোনাজাত করে এমনি কান্দা আছে মনে রাখবেন সুন্নতের বাইরে যতই সুন্দর সুর হোক না কেন যেমন এটা ঠান্ডা কাল না ধরেন শীতকাল এখন যদি এই এলাকার সব চাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে রাতের দুইটা সময় যে তিনটা সময় কন কনে শীত আপনি মহাব্বত করে যদি যদি আপনি পাখার বাতাস করেন ঠান্ডা পাখার বাতাস দেন বলেন এই লোকটা মহাব্বত হিসেবে নেবে না বেয়াদবি হিসেবে নেবে কারণ তখন তাকে কম্বল জড়ায় দিলে সে শীতের সম্বল পাবে তার শীতের প্রশমন হবে ঠিক না ঠিক কিন্তু যদি আপনি যদি ওই কাজটা করেন তাহলে আপনার সুন্নতের পরিবর্তে কাজ যদি আপনি করেন তাহলে বেদাত হবে হুজুর মজা লাগলো বেদাত ভালো লাগলো বেদাত মজা লাগা ভালো লাগার দ্বারা শরীয়ত নির্ভর করে না শরীয়ত নির্ভর করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ দলিল দ্বারা ঠিক না ঠিক তাহলে কবর কেন্দ্রে কিন্তু করা যাবে না আবার অনেকে কবরে মান্নত করে আমার ছেলে হলে পরে আমি বাবার কাছে ছাগল দিব গরু দেব খাসি দেব কেন তোমার তুমি যে বাবার কাছে দিবা তোমার বাবাই তো কবরের মধ্যে নাই ঠিক না ঠিক আল্লাহ তালা সমান কি মৃত এবং জীবিত নবীজি আপনি মৃতদের কোনো কথা শোনাতে পারবেন না শুনতেও পারবেন না কারণ যে মরে গেছে শেষ হয়ে গেছে কবরের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার নাই নবীজি বলেছেন নিঃসন্দেহে তোমরা শুনে দেখো নিঃসন্দেহে তোমরা সুর অলাটা শুনল ইলাল কবরি তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করো না ওলা জাসা ওলা ইবো না আলাই তোমরা কবরকে পাকা করো না ওলা সুরাজা কবরের মধ্যে বাতি চালিও না কেউ যদি তার জাহান নামে নিজের চামড়াকে পুরাতে চায় সে যেন কবরে পাকা করে কবরে বাতি জ্বালায় কবরের মধ্যে বসে কেউ কেউ যদি তার জাহান নামের আগুনে চামড়া কি করতে চায় জ্বালাতে চায় এই হলো মুসলিম শরীফের আবি মার্সাদ কান্নাজি থেকে ষোলোশো একানব্বই নাম্বার হাদিসটি পরে শুনিয়ে দিলাম তাহলে এবার আপনি কবরের কাছে চান তো তাহলে কবরের কাছে চাওয়া কেন্দ্রে কোন ইসলাম নাই আমরা চাই কার কাছে প্রত্যেক দিন পাঁচ সপ্ত নামাজ পড়লাম সবাই মিলে নামাজ পড়ি লবিজি বলেছেন একটা সুরা বাধ্যতামূলক কিতাব সুরা ফাতিহা সরা নামাজ হয় না একটা আয়াত পড়ি আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার কাছে আশ্রয় চাই আর ইজা কানা বোধ শুধু তোমার ওই ইবাদত করি আশ্রয় চাই কার কাছে আল্লাহ বলেছেন আমার ডাকো আমার আমাকে যদি ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেব আমি আল্লাহ প্রত্যেক দিন প্রথম আসমানে এসে যাই আল্লাহ তার রহমতের দুইটা হাত বের করে দিয়ে বলেন কোন বান্দার কোন কিছু শট আছে আমার কাছে চেয়ে নাও উদ উনি আস্তা জিবলাকম আমি তোমার ঘাড়ের রোগের নিকটবর্তী আজকে তুমি যার যাবো আমি আল্লাহ তোমাকে চাই দিয়ে দেব আল্লাহর ধরবার কোন অফুরন্ত আল্লাহর কোন শেষ নাই আল্লাহ রব আলমিন আমাদেরকে রিজিক দেন সম্মান দেন সবকিছু যখন দেন তাহলে মাথা কেন কবরকে ঠেকাবো আপনার মাথা যদি ঠেকাতে হয় তাহলে এক আল্লাহর জন্য ঠেকাবো একটু জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর নবী মোমেনদের শেষদার কত দাম দিয়েছেন কামতের দিন মোমেনদের একটি শেষদাকে এক পাল্লায় করা হবে মালা কুমফি দুনিয়া ওয়ালা এই দুনিয়ার যা কিছু আছে আরেক পাল্লায় করা হবে আল্লাহর কসম ইমানদারের একটি শেষদার সমান দুনিয়ার যা কিছু আছে সব কিছু ম্লান হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে শেষদার মূল্য দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশি হবে সব কিছু চাইতে বেশি হবে তাহলে খবর কেন্দ্রে কি বিদাতগুলো করা যাবে না মনে থাকবো তো নাকি জি এবার দ্বিতীয় আরো কিছু বিদাত সমাজের মধ্যে ঢুকেছে যে বিদাত গুলো সম্পর্কে আমাদের ট্রিটমেন্ট নেওয়া উচিত মৃত মানুষ কেন্দ্রিক এরপরে দ্বিতীয় একটি পাঠ আসি মরা মানুষ মারা গেলে কতগুলো এমন কাজ করতে দেখা যায় যেগুলো শুভনীয় নয় এর মধ্যে একটি হলো অনেকেই মৃত মানুষ মারা গেলে কোরআন পড়ে তাই না কোন সুরাটা পড়ে সুরা ইয়াসিন পড়ে দেখেন এখানে তিনটা বিপদ আছে 
প্রথম বিপদ হলো যখন মৃত মানুষ মারা যায় তখন ফেরেস্তারা তাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে ফেরেস্তারা বলে নাহনু আউলিয়া হুকুম ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখিরা তোমরা আমাদেরকে দেখতে পাও নাই জন্মের সময় তোমরা আমাকে দেখতে পেয়েছো কারণ মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন মানুষের সমস্ত কিছু চোখের সামনে ফেরেস্তারা তুলে ধরে মানুষ তার শিশুকাল দেখতে পায় মানুষ তার বৃদ্ধকাল দেখতে পায় মানুষ তার যৌবনকাল দেখতে পায় যা কিছু করেছেন আপনার চোখের সামনে মৃত্যুর সময় দেওয়া যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা রসুল বলেছেন মানুষ যখন মরে যায় তার চোখ দুটো বন্ধ করে দাও কি জন্য বন্ধ করে দাও কারণ কি ফালাউলা ইদা বালাগাপিল হেলকাম যখন মানুষের রুহুটা এই গড়গড় শব্দ করে এই জায়গা পর্যন্ত চলে আসে মানুষের চোখগুলো সানাবাড়া হয়ে যায় মানুষের একটা পা ফেরস্তার ভয়ে আর একটা পার মধ্যে জড়িয়ে দেয় জালেমরা চিৎকার করতে থাকে যখনই ফেরস্তারা তার পিঠের মধ্যে আঘাত করে তার চোখ গুলো বড় হয়ে যায় মালাকল মহত কে সে দেখে আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত সে চিৎকার করতে থাকে রসুল বলেছেন হাবিব বলেছেন এই জমিনের মানুষ আর জিন ছাড়া সবাই মৃত্যু ব্যক্তির আজাব শুনতে পায় এই জন্য হাবিব বলেছেন মানুষ যখন মরে যায় তখন ফেরেস তারা তাকে চার দিক দিয়ে ঘিরে ধরে তখন সে বলে মমিন হলে বলে আমাকে দ্রুত তুমি দাফন কাফনের ব্যবস্থা করো কারণ রসুল বলেছেন তিরমিজি ইবনে মাজার হাদিস নাম্বার তিন হাজার পঁয়তাল্লিশ নাম্বার ইন্নাল আবদা ইদা উদি আফি কবরিহি ওয়াতাওয়াল্লা সবউনা দেরা আন যখন কোন মোমিন মৃত্যুবরণ করে তার কবরটা জান্নাতের বাগান করে দেওয়া হয় আর তার কবরটা সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হয় কামকামারি লাইলা চাল বাদ্রি পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে যায় বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর যখন আপনার আত্মীয় মারা গেল তখন যখন ইয়াসিন পড়া হয় স্বাভাবিক একজন লোক পর্দা করে নাই ফেরেস তারা বলে ইন্নামাল আমাল বিল খাওয়াতেম মানুষের শেষ কাজের উপর তার ফাইসারা নির্ভর করে আপনি যদি মিথ্যা কথা বলে মরেন কোরআনের আয়াত পড়া হবে বলবে কি রে কোরআনের আয়াত এখন শুনেছিস কই তুই তো সত্যবাদী ছিলি না বিপদ বাড়লো না কমলো কথা বলেন তাহলে কোরআন কোনো কোন জায়গায় পড়লে মুর্দা ব্যক্তির বিপদ কি বাড়ে তাহলে কি করতে পারি মৃত মানুষকে দেখার জন্য কিছু দুয়া আছে সুবহান আল্লাহ যদি মৃত মানুষ অসুস্থ অবস্থায় থাকে অনেক অসুস্থ অবস্থায় থাকে না খতমে ইউনুস পড়েন আসেন আপনাদের দেশে এই দুয়াটা কোন নবী পড়েছিলেন ইউনুস নবী কোন জায়গায় পড়েছেন মাসের পেতে পড়েছেন কয়জন মৌলবী সাহেবকে ডেকেছেন কয়জন আলেমকে দাওয়াত খাইয়েছেন ইউনুস নবী বিপদে পড়ে মাসের পেটে দোয়া পড়েছেন সুতরাং তোমার যদি পড়তে হয় ওই আলেমদেরকে মাসের পেটে যে পড়তে হবে ঠিক না বে ঠিক কিন্তু আমার নবী একটা বর্ণনায় বলেছেন মানুষ যখন বিপদে পড়ে যায় রসুলের দরুদের সাথে যদি কেউ এই দোয়াটা পড়ে লা ইলাহা ইল্লা আন্ত সুহা নাকা ইন্নি কুন্তু মেনা দলিমিন তাহলে আল্লাহ তালা এই দোয়ার বরকতে তার বিপদ উদ্ধার করে দেন কিন্তু এটা সোয়ালক খবর পড়তে হবে আবার দোয়াই ইউনুস নাম দিতে হবে এটা আমার নবীর সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয় আমার দেশের বিদাপী হুজুরের হুজ্জত দ্বারা প্রমাণিত জুড়ে বলেন ঠিক কিনা প্রমাণ যদি দেখাতে পারো আবার দলিল যদি দেখাতে পারো আবার কিয়ামের মধ্যে যোগ দেব আবার এই বিদাত করব মসজিদের মুসল্লিদের তালিম দিয়ে পকেটকে ভরে ফেলবো কিন্তু আমি তো কোরআন হাদিস পড়ে সামেলা কামেলা গেটে আমি এই রকম কোন আমল পাইলাম না সুতরাং মরা মানুষকে কেন্দ্র করে যারা এগুলো করে তারা কি নবীর সুন্নতে আছে না বিদাতের সাথে সম্পর্ক আছে আপনি মৃত মানুষকে দেখতে গেলে অসুস্থ মুমূর্ষকে দেখতে গেলে তালকিন দিবেন তালকিন মানে কি তালকিনের বাংলা হলো সহজ কথা একজন মমিনের সব থেকে সহজ কথা কোনটা পারেন না বলি না তাই পারে না খালি তো গিব শেখায়ত করতে পারেন খালি তো অমুক না তার চরিত্র ফুলের মতন পবিত্র মুষ্টি শুদ্ধা দিতে পারেন কিন্তু আমার নবী সব থেকে সহজ কথা শিখিয়েছেন আব্দুল জিকের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখাল আল জান্নাহ কে মান না তা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখাল আল জান্নাহ তার মৃত্যুর সময় শেষ কালেমা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে কোথায় প্রবেশ করবে 
বুখারী 27 নম্বর 39 নম্বর 41 নম্বর 42 নম্বর তিনটি হাদিস উল্লেখ করে দিয়েছি আপনার সামনে তাহলে মিত মানুষ যদি অসুস্থ থাকে বা মরাবাড়িতে জীবিত থাকে ইয়াসিন না পইরা তাকে দুয়া ইউনুস না পড়ে তার সামনে বেশি বেশি কি করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা পড়তে হবে আমাদের দেশে বিদাত ধরেছে নবীজির প্রিয় সুন্নত গুলোকে ছেড়ে দিয়েছে মরেও বিদাত দিয়ে করেও বিদাত দিয়ে জন্মের শুরুতেও বিদাত দিয়ে মৃত্যুর শেষটাও কি দিয়ে হয় আল্লাহ তাআলা হাদাহুল্লাহ এই সমস্ত লোকদেরকে হেদায়েত দান করেন বলেন আমিন কেউ যদি অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে বেড়াতে যান কি পরিমাণে কি হয় এখানে হাদিস নকল করছি সহি ইবনে হিব্বানের 2494 নম্বর হাদিস মুসান্নাফে আবি সাহেবা ইমামে আবি বকর ইবনে সাহেবা 9 নম্বর খন্ড 10081 নম্বর হাদিস মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন ইমামে আব্দুর রাজ্জাক সানআনি ইমাম বুখারী দাবা উস্তাদ ছিলেন ইমামে আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফের মধ্যে হাদিস উল্লেখ করেছেন হাদিসটিকে বলবো কিন্তু কিছু মানুষ যে কথা বলছে কিছু মানুষ যে একটু চিল্লা পাল্লা করছে আমি হাদিস বলছি দলিল দিচ্ছি না আপনাদের সামনে কোরআনের আয়াত রসুলের হাদিস যে দলিল দিচ্ছি না কিন্তু এরপরেও কিছু লোক কথা বলবে বুঝতে হবে শয়তান তাদেরকে ইচ্ছা মতো ধরে ধরে বিভিন্ন অপকর্ম করছে কারণ তারা মূলত শয়তানেরই murid ঠিক না ঠিক তুমি নিজেকে প্রমাণ দাও তুমি শয়তানের গোলাম না তুমি আল্লাহর গোলাম শয়তানের গোলামি করা যাবে হাদিস বলবো শুনবেন কিনা নাকি তো কেচ্চা কাহিনী বলবো আল্লাহর নবী বলেছেন মান আদা মারিদান ফালিয়াকুল খায়রান তোমাদের ভিতরে যদি কোন লোক অসুস্থ অবস্থায় থাকে আর তুমি যদি অসুস্থ ব্যক্তির সামনে ভালো ভালো কথা বলো মান আদা মারিদান ফালিয়াকুল খায়রান তুমি ভালো ভালো কথা বলো অসুস্থ ব্যক্তির সামনে তার خدمت করো লাহু সাবিন আলফ মালাকিন ইউসাল্লুন আলাইহি তাহলে 70000 রহমত এবং মাগফিরাতের ফেরেশতা ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করে ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে 70000 ফেরেশতা বলে আল্লাহু মাগফির লাহু আরহামহু আল্লাহ তোমার এই গোলাম অসুস্থ ব্যক্তির خدمت করেছে আল্লাহ তুমি তার গুনাহগুলোকে ক্ষমা করো এবং আকাশ থেকে তার জন্য মাগফিরাতের বৃষ্টি রহমতের বাড়ি দ্বারা তুমি নাজিল করে দাও ফালিয়াকুল খায়রান তুমি যদি ভালো কথা বলো ইউসাল্লুনা আলাইহি লাহু সাবিন মালাকিন 70000 ফেরেশতা আপনার জন্য দোয়া করে আপনার ভাই অসুস্থ মুমূর্ছ ব্যক্তি দেখা করতে যান ভালো কথা বলেন কয় হাজার ফেরেশতা তৈরি করেছেন আল্লাহ 70000 ফেরেশতা আপনার রহমতের জন্য এজন্য যেই ডাক্তারটা জামালপুর মেডিকেল কলেজে আছে যেই ডাক্তারটা জামালপুর হাসপাতালে আছে ভালো কথা বলে রোগীর সেবা করছে শুশ্রূষা করছে করোনা ভাইরাসের ভিতরে ডাক্তাররা রোগীদের সেবা করেছে তাদের আমলনামার ভিতরেও আল্লাহ এই সুওয়াবটা লিখে দেন সুবহানাল্লাহ কেউ তা করছি না আচ্ছা আর একটা কি করছি আচ্ছা আপনার কি মিত্র মিত মানুষকে কেন্দ্র করে আপনাদেরকে নাম হওয়া দরকার না সুওয়াব হওয়া দরকার নাম হইল কি নাম হইল কি মানুষ যখন মারা যায় তিন দিন চার দিন চল্লিশ আটচল্লিশ বিয়াল্লিশ বিভিন্ন ডেট কে মানুষ আমল করে ঠিক না ঠিক আমার নবী যে ইন্তেকাল করেছেন আমার নবী আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন আল্লাহর নবীর সাহাবা আবি বকরের কাছে যখন খবর পৌঁছে গেল আবি বকর রাদিয়াল্লাহ তালান হো আমার নবীকে সোমবার দিন যখন তার চেহারা মুবারক খোলা হলো ফজর নামাজের পরে সাহাবি আনাস ইবনে মালিক বলেন আমরা আল্লাহর নবীর চেহারার দিকে তাকালাম ইলা ওয়াজহি في رسول الله في رسول الدقة تقلم دكت بلم عرقة مصحف اي قرآن الفشتة قلو جاي رقم شندار دب دب امار نبير تحراتا اي رقم دب دب حوئي گا چه قرآن الفشتة مطن نبير تحراتا اجل حوئي گا چه حضور قوم كتاب الحدث بخاري مسلم افات النبي وابدار حدث تي پر شنية دي چه سبحان الله اپنا روبوس تابن حوئي چه ورقة مصحف নবীর চেহারা যেন কোরআনের এই পৃষ্ঠার মতন সুন্দর ভাবদবে আলোকিত হয়ে গেছে পুরো ঘর সুবহানাল্লাহ বিহান সেই আমার নবী যখন মৃত্যুকালে আবি বকর বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাদের জন্য কি রেখে গেছেন নবী বলেছেন আমার আহলে বায়াতদেরকে রেখে গেছি আর আমার কোনো সম্পত্তি নাই কারণ নবীদের যে সম্পত্তি থাকে আমি নবীজি আমার উম্মতের জন্য আমি পুরো সম্পত্তি সাদাকা করে দিয়েছি আমার যত কিছু আছে আমার উম্মতের জন্য সাদাকা করে দিয়েছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাসূল 
মৃত্যুবরণ করলেন সাহাবি আবি বকর মৃত্যুবরণ করলেন একটি দলিল প্রয়োজন রয়েছে চার দিন তিন দিন চল্লিশ দিন এটা করেছেন হ্যাঁ এটাকে অনেকে দিয়াফত বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে বলেছে এই যে দিয়াফতের কথা আছে না এটা মেহমানকে খাবারের কথা আছে এত ধরুন মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে আপনি যা কিছু করবেন এটা কি হয়ে যায় সাদগা সাদগা ঠিক না এখন ধরুন আমি বাড়িতে দুই দুই লাখ টাকার সাদগা করলাম আয়োজন করলাম এখন আমার এলাকায় সব থেকে বড় লোক যে এই খাবারটা খেলো এই ব্যাটাকে সাদগা খাওয়া আর উপযুক্ত এর সাদগা খাওয়া হালাল না হারাম আপনার জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন আপনার এলাকার সব থেকে ধরি মানুষ মৃত মানুষের খাবার অংশ গ্রহণ করেছে মৃত মানুষ যদি আপনি সোয়াবের জন্যই খানা দেন তাহলে এইটা খাবে গরিব মানুষ আপনি কেমন খোরের খোর আপনি কেমন পেটুকের পেটুক আপনি কেমন জালেমের জালে মৃত মানুষের খাবার শ্রদ্ধা বক্ষণ করছেন আপনার কি খাবারের টাকার অভাব পড়েছে আপনার খাবারের টাকার অভাব যদি না পড়ে তাহলে এই বিদাতকে বর্জন করুন কারণ মৃতুর জন্য যা করা হয় পুরাতই হলো সাদকা যদি সোয়াবের জন্য করেন গরিবের ভাগে আপনি डिटीटर because allah subhanahu wa ta'ala and his world he is selective messenger who the selective all of the solution in problem shabab famosar samadhan kore gechen muhammad sallallahu alaihi wasallam this is the negotiation quran and tauhid eta quran ebong tauhid er poriponthi islam kokhono ei dhoroner bidat er support kore na tik na ba tik apni keno korte jacchen jodi mito manush ke kendro kore hoy jodi swab er jonno khawate chan swab er rasta rasul bodle diye gechen tik na মুসলিম শরীফের হাদিস মেসকাতের হাদিস কিতাবুল এল মদ্দের চোদ্দশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস নবীজি বলেছেন ইদা মাত আল ইনসান মানুষ যখন মরে গেল মানুষ যখন কি মরে গেল যেমন এই মাদ্রাসা যিনি করেছেন ওনার নাম কি সাখোয়াত হোসেন চৌধুরী উনি কি জীবিত আছেন এখনো মারা গেছেন মাসা আল্লাহ মারা গেছেন না উনি এই যে যতগুলো ছেলে এখানে কোরআন পড়ছে যতগুলো ছেলে এখান থেকে হাফেজ হয়ে বের হলো এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় পড়াবে তার একটি যদি উনি ইমানের সাথে আল্লাহর সাথে মিলিত হন তার প্রত্যেকটি আমলের একটি অংশ তার কবরে যুক্ত হয়ে যাবে কারণ রসুল বলেছেন ইদা মাতা লিংসান মানুষ যখন মরে যায় তার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায় ইল্লামিং সালাসা তিনটি দরজা চালু থাকে এর মধ্যে একটি হলো ওয়ালাদিং সালেহ নেক্কার সন্তান যদি আপনার জন্য দোয়া করে এর মধ্যে একটি হলো ওই উপকারী এলম এলম নাফি যে এলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় যেমন কোরআন হাদিসের এলম কথা বুঝতে পারছেন কি না এখন মৃত ব্যক্তির যদি নেক্কার ব্যক্তিরা নিকটতম ব্যক্তিরা যদি দোয়া করে কোরআন পরে হাদিস পরে দোয়া পরে তাহলে তার সোয়াবটা কোথায় পৌঁছাবে কিন্তু ভাড়া করে তিনশো চারশো টাকা দিয়ে হুজুর দেখে এনে আমার কবরে আমি যে ইমোশন নিয়ে আমার বাবার কবরে যে কাঁদবো আমার দাদির কবরে আমি যে এরকম কাঁদবো ভাড়া করে আমাকে নিয়ে গেলাম ওই রকম কাঁদতে পারবো সাধারণ অঙ্কটা কেন বুঝেন না আপনি যা কিছু পারেন কত সুন্দর আমার ইসলাম নবী বলেছেন মানলাম বিল কোরআন যে ব্যক্তি কোরআনকে সুর করে পড়ে না সে আমি রসুল্লাহর উম্মত নয় বোখারির শেষ খণ্ডের সাত হাজার এক নাম্বার হাদিস এবার একজন সাহাবি বলেন রসুল আমি তো চেষ্টা করি কিন্তু কোরআন পড়তে পারি না অনেক চেষ্টা করে জিব্বায় আসে না নবি বলেছেন নেক্কার ফেরেস তারা তার রহমতের জন্য দোয়া করে কারণ যে ব্যক্তি কোরআন চেষ্টা করে পড়ে কিন্তু তার জিব্বায় আসে না আমাকে দেওয়া হবে এক গুণ সোয়াব আর আপনার আমল নামায় আল্লাহ তালা দুই গুণ সোয়াব লেখে দেন কত নিয়ামতের ইসলাম আপনি আপনার বাবা মার জন্য যা দোয়া পারেন আপনি পড়েন সেটা কারণ পিতামাতার জন্য যদি সন্তান দোয়া করে সেই দোয়াটা কবুল করেন কে তাহলে আপনি এত সুন্দর সাদগার রাস্তা রেখে আপনি কেন ওইটা করেছেন বুঝতে পেরেছি আপনার তো সমাজপতি হওয়া দরকার আপনাকে তো লোক দেখানো দরকার অমুক তো মরা গিয়েছে বিশাল বড় খানা দিয়েছে সকলেই খাবে একটু বন একটু কি পেট বুঝনো হলো একটু লোক বুঝনো হলো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এই কাজগুলো করা যদি নবীর শূন্য তো আমরা চিন্তা করতাম আমরা কখনো এই কাজগুলো করতাম না যেটা সোয়াবের রাস্তা আমি সেটা দেখিয়ে দিয়ে গেলাম আপনি যদি আপনার পিতামাতার জন্য নিয়োগ করেন মারা গেছেন আমি এই মাদ্রাসায় 
দুইটা টিউবওয়েল ঘিরে দেব আমি দুইশোটা ছেলেদেরকে এখানে খাবার তিন মাস দুই মাস খাবার ব্যবস্থা করব দুই বস্তা চাল দিয়ে দেব কিংবা এলমের জন্য আমি কিছু ব্যয় করবো এই মাদ্রাসায় আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনার পিতা মাতার আমল নামায় পৌঁছবে দুস্থ প্রতীক্ষা দিলে পৌঁছবে কিন্তু আপনি হুজুর দেখায় লম্বা দোয়া করলেন কোন লাভ আমল নামায় হবে না যদি হয় দলিল দিতে হবে কোরআন হাদিস থেকে একটি দলিল নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে এই কাজগুলো করা যায় এ ব্যক্তিরকে একটি দলিল দিবে যে নবী জিল ইসলামের সাহাবিগণ এগুলো করেছেন তাহলে আপনাদের দেশে কি সুন্নতের চর্চা করবেন না বিদাতের চর্চা করবেন দুইজন আসতে বললেন বাকিরা বিদাতের চর্চা করবেন বোধ হয় একটু জোরে বলেন সুন্নতের চর্চা করবেন না বিদাতের চর্চা করবেন আমরা তো বিদাত মুক্ত সমাজটা করতে চাই আপনারা কি চান না সেটা আমাদের দাবি করি আমি ঢুকতেই আমার অন্তরটা হৃদয়টা সিক্ত হয়ে গেছে এটা আহলুল হাদিসের এলাকা আরে ভাই আহলে হাদিসের তো বিদাতকে বিদাতকে মোকাবেলা করার জন্য জমিনে জন্ম হয়েছে আহলে হাদিসের সেরেকের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য জমিনে জন্ম হয়েছে আহলে হাদিসের মিশন একটি যেখানে বিদাত আছে সেখানে আমাদের সুন্নতের দাওয়াত আছে যেখানে সেরেক আছে সেখানে আমাদের তৌহিদ আছে ঠিক না ঠিক ইমাম সাফি এই জন্য বলেছেন ইদা রাইত রজুল আমিন আসহাবিল হাদিস আমি যখন কোন হাদিস ওয়ালাদেরকে দেখি আহলে হাদিসকে দেখি ফাকা আন্নি রাইতুন নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাইয়া আমি যেন আমার নবীকে আমার সামনে জীবিত দেখি আস শরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার 28 খতিব বাগদাদি তিনি এই কথাটি কৌলটি সংরক্ষণ করেছেন তাহলে মিত মানুষ কেন্দ্রিক যে গুনাহগুলো আপনারা করেন সেই গুনাহগুলো করবেন না কারণ এগুলো বিদাত হয় উল্টো কবরের মধ্যে মুরদার আযাব হয় সুয়াবের রাস্তায় না পৌঁছায় কিসের রাস্তায় দিয়েছেন সে বলে আরে এমন সন্তান তৈরি করে গেছি সে সুন্নটটাও সেখে নাই সে বিদাত করে আরো আমাকে কষ্ট দিচ্ছে যদি বাবার কবরটা আগুনে জ্বালাতে চান তো আপনার জন্য রাস্তা খোলা আছে আর যদি আপনার বাবার কবরে সুয়াব চান যে আমার বাবার নেককার হোক আমার বাবার কবরে সুয়াব পৌঁছে যাক তাহলে নবীজির সাহাবারা যেইভাবে যেভাবে করেছেন আপনি ওইভাবে ওইভাবে করেন আপনি নিজে কোরআন পড়েন আপনার নিজের ভাতি জায়গায় কোরআন পড়ান আপনার নিজের লোকদেরকে কোরআন পড়ান নিকটাত্মীয়দেরকে পড়ান কিন্তু হুজুরকেদেরকে ডেকে এনে এইভাবে রেওয়াজটা নবীর জামানায় রসুলের জামানায় সাহাবার জামানায় তবে এই জামানায় না কোরআনে না হাদিস না বোখারিতে না মুসলিমে না আবু দাউদে না সাইতে না ইবনে মাজা না দারা কুতনি দা মুসন্নাত আবু ইয়ালা মুসনাদ আবু সাহেবা মুসন্নাত আবু সাহেবা মুসনাদ ভাদ্দার না মজমাউল কবির তাবারানি কোন কিতাব प्रवेश कर পীরের কাছে মানুষ কেন যায় ভালো হওয়ার জন্য না তাদের প্রথম আকিদা হলো যে পীর সাহেব কেয়ামতের দিন আমাদের জামিনদার হবেন ঠিক না আচ্ছা আমাদের কেয়ামতের দিন আমাদের জামিনদার কে হবে সুরা বাণী ইসরাইল কোন সুরা কোরআন সতেরো নাম্বার সুরার একাত্তর নাম্বার আয়াত अमुक दल कर अमुक दल नेता हो गई व्यक्ति अपनी जख पीर मुरीदी अनुसरण कर लार पीर हो गार नेता আপনার নেতা জাহান নামে যাবে না জান্নাতে যাবে তার কি কোন গ্যারান্টি আছে কিন্তু আমি এমন নেতার সাফায়াতের কান্ডারি এমন নেতা আমার জন্য সুপারিশ করবেন তিনি হলেন আমার হাবিব সাল্লাম কারণ কি প্রত্যেক উম্মতের জামিনদার হবেন তাদের নবীগণ বলেন না সুবাহান আল্লাহ এখন আপনার জামিনদার যদি আমার নবী হয়ে যায় তাহলে আপনার জামিনদারির কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ তালা বলেছেন কামতের দিন বড় কঠিন ময়দান আপনি যে মুক্তির জন্য পীর সাহেব ধরবেন আল্লাহ তালা সুরা হাজের দুই নাম্বার আয়াতে বলেছেন ইমানদারগণ তোমরা ভয় করো কেমতের দিন যেই দিন করলো মুরদি আতিন আম্মা আরদ আত যেই দিন দুধপানকারী বাচ্চা তার মায়ের কথা ভুলে যাবে করলো মুরদি আতিন আম্মা আরদ আত 
যে দিন মাত্র প্রসব করা যে মায়েরা যে প্রাণীগুলো বাচ্চাগুলোকে গর্বে ধারণ করেছে কেয়ামতের আওয়াজ লাগবার সাথে সাথে সেই গর্বগুলো খালা হয়ে যাবে তাহলে সেই দিন কামতের দিন তোমার পীর উলঙ্গ অবস্থায় আমিও উলঙ্গ অবস্থায় সবাই ইয়ানফসি ইয়ানফসি করবেন আম্মা জানাই শাস সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ইয়া হাবিবি হে আল্লাহর নবী আপনার কি সেই দিন পরনে কোনো কাপড় থাকবে না নবী বলেছেন কোন ব্যক্তির থাকবে না কিন্তু মানুষ এতটা পেরেশানি হবে মানুষ তার নিজের দিকে তাকাবার কথা মনে থাকবে না মানুষ হাসুরের ময়দানের ভয় দেখে মানুষ কাঁপতে কাঁপতে চোখের পানিগুলো শেষ করে রক্তগুলো শেষ করে ফেলবে মানুষের হাত কামড়াতে কামড়াতে চামড়াগুলো শেষ করে ফেলবে আবার নতুন করে চামড়া গজাবে অমান আল্লাহ তালা বলেছেন যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর দিকির থেকে গাফেল হবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ করে উঠাবো এই জন্য মুক্তির জন্য পীরের পায়রবি করার দরকার নেই মুক্তির জন্য আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর সুন্নতের পায়রবি করো আমার নবী পীর ছিলেন না সাহাবি পীর ছিল না তাবে এই পীর ছিল না তাবে তাবে এই পীর ছিল না ইসলামের কোন যুগে পীর মুরিবি শব্দই ছিল না পীর শব্দটা নামাজ সালাত এটা বিধান নামাজ আছে না নাই কোরআনে প্রায় একানব্বই জায়গায় সরাসরি রুকুশেষ দশ মোট একানব্বই জায়গায় সালাতের কথা আছে জিহাদ নয়শো আয়াত কোরআনের মধ্যে আছে জাকাত পঁয়ত্রিশটার বেশি জাকাতের বিধান কোরআনের মধ্যে আছে পর্দার বিধান আছে সব কিছুর নাম উল্লেখ আছে না নাই কিন্তু কোরআনের আয়াত ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি কোরআনের আয়াত কয়টা ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটা আয়াত অনেকেই বলেন অনেকে বলেন ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি আয়াত আপনি গোটা কোরআনকে খুঁজবেন গনবেন আমি তিনবার গনে ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি আয়াত পেয়েছি এটা কোনো কথা কোরআন গোনা যায় প্রত্যেক আয়াতের শেষেই তার আয়াত নাম্বারগুলো দেওয়া আছে একশো চোদ্দোটা যোগ করলে কত আসবে সেই দিন আপনারা বিশ্বাস করবেন কোরআনের আয়াত এই জন্য সহি হাদিস তাহলে হুজ্জত প্রমাণ সহিভাবে হাদিস এসেছে কোরআনের আয়াত হলো ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি আর গনও আমরা পেয়েছি ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি এই জন্যই আমরা সহি হাদিসকে অনুসরণ করি কারণ সহি হলো দলিল সমৃদ্ধ সহি হলো প্রমাণিত এই জন্য দুর্বল হলো দুর্বলই দুর্বলের প্রমাণ একেবারে আলকা ও আন্দাল উজুদ কাদাম দুর্বলের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান কথা কিন্তু সহিটার অস্তিত্ব আসে না নাই তো এই যে এতগুলো আয়াতে পীর শব্দটা উল্লেখ নাই তাহলে পীর আপনার জামিনদার হবে কেমনে আমার জামিনদার যদি আমার নবী হয়ে যান পীরের জামিনদারি দরকার আছে জুড়ে বলেন এবার পীর মুরিদের আরেকটা বোধ বহুত খারাপ আকিদা পীরের বিভিন্ন পীরদের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে না ওয়াজোসে না দরসে বুজুর্গে পয়দা হওয়া বুজুর্গে না দরসে পয়দা হওয়া বাবারা কোরআন পড়ে হাদিস পড়ে তোমরা আল্লাহ হইতে পারবা না যদি কোনো পীর তোমার কলবের দিকে একবার নজর দেয় তুমি আল্লাহ হয়ে যাবে না উদুবিল্লা বলবেন না আর আল্লাহ তালার রসুল বলেছেন কে বলেছেন मुस्लिम शरीफर हादिस आठाश नम्बर हादिस इल मध्य हादिस टी रही তাহলে রসুল বলেন এলমের জন্য এক কদম দিলে জান্নাতের রাস্তা সহজ হয় আর পীররা বলে বাবারা এলম থাকে সেনায় সেনায় এলম নাকি সেনায় সেনায় থাকে না উদুবিল্লা বলবেন না আবার তারা পীর মুরিদির দায়স করার জন্য তারা নিজস্ব মিথ্যা কথা হাবিজ বানাইছে বাবারা যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান কোরআনেও নাই হাবিসে নাই কিন্তু আরবিতে কইলে লোকের বিশ্বাস করে মনে হয় কোরআনের আয়াত পড়তেছে তাই না পীর মুরিদি আবার কয় বায়াত ধরতেই হবে বায়াত না ধরলে সে কোনোদিন জন্মাতে যাবে না বলে কি না ধরে বলেন আর আমিও বলি ভাইয়ারা বায়াত ধরতে হবে ইসলামের সরকার আমার জন্য বায়াত আল্লাহ তালা কোরআনের সুরান নিসার উনষাট নাম্বার আয়াতে বলেছেন ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু ঠিক 
এবার ভাই আত্মা হলো কোথায় এসেছিল বাবলা গাছের সাদারা গাছের নিচে ওসমান রাজিয়াল্লাহের আনুহকে যখন হুজাইবিয়ার সন্ধির মধ্যে যখন তাকে আটক করা হয়েছে তখন নবীজি চোদ্দশো জন সাহাবিদের কিনে বায়াত দিয়েছিলেন উদ্দেশ্য কি ওসমানকে রক্ষা করা উদ্দেশ্য কি জনতাকে একত্রিত করা যেন ওসমানকে কোনোভাবে কি করতে না পারে চিন্তাই করতে না পারে আল্লাহ ওই জন্য বলেছেন সুরা ফাতার দশ এবং আঠারো নাম্বার আয়াত বোঝানো হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় করা মোমের ডান মাল আল্লাহ রাস্তায় বিক্রয় করে দেওয়া এই বায়াত দ্বারা অমুক রসি তুমুক রসি হাজত রওয়া মুশকিলে কোষা ফানা মিল্লা বকায়া বিল্লা মুজাদ জামান কুতুবে দাওরান শাহ সুফি মাহবুবে খোদা পীরে খোদা হক্কানি গায়ে আমার সুলকানি পীরে খোদা কুত কুতানি এমন কথা নাই করো না দিতে কোথাও কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা আমরা স্পষ্ট জীবনে যতগুলো পীর দেখবেন সবগুলো পীর হলো মালদার টাকাওয়ালা কারণ কি আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন চাকচিক্ষপূর্ণ কথা বলে মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বের করে দেয় আল্লাহ তালা কোরআন করিমের সুরা তাবার একত্রিশটা বানায়তে বলেছেন মানুষের মধ্যে কতক মানুষকে পাবা যারা তাদের পীরকে যারা তাদের আলেমদেরকে আল্লাহ রূপে গ্রহণ করেছে নবীজির সাহাবা আপনারা হাতেম তাইর নাম শুনেছেন তো হাতেম তাইর ছেলে হলো আদি ইবন হাতেম আমার নবীকে পরীক্ষা করার জন্য দূর থেকে চলে এসেছে আল্লাহর নবী আয়াত পড়ছেন তোমরা ইহুদিরা তোমরা তোমাদের আলেমদেরকে সন্ন্যাসীদেরকে আল্লাহ রূপে গ্রহণ করেছ এবার আদি ইবন আতিম বলেন আমি আপনার পরীক্ষা করার জন্য আমি সত্তর জন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি সত্তর জন লোক বলেছে মোহাম্মদ আল আমিন মোহাম্মদ হল সত্যবাদী মিথ্যা বলতে পারে না কিন্তু আমি তো নিজে একজন ইহুদি তাউরাতের হাফেজ আমরা নিজেরা তো আল্লাহ দাবি করি না আমার নবী বুখারিতে লিখেছেন হে আদি ইবন হাতিম তুমি মনে হয় নিজে নিজে আল্লাহ দাবি করবে আমি রসুল কিন্তু এমনটা বলি নাই আমি রসুল বলেছি তোমরা যেটাকে হালাল বলবে তোমরা সেটাকে হালাল বলে মানবে তোমরা যেটাকে হারাম বলবে জনগণ বিনা দলিলে বিনা প্রমাণে তা হারাম বলে মেনে নেবে কোনো পীরের কথা আমার জন্য এই রকম দলিল নাম বিনা প্রমাণে বিনা দলিলে যার কথা আমরা মানি তিনি বলেন আমার নবী মুহাম্মদ রসুল ঠিক না বে ঠিক যারা এগুলো করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন ধরুন এগুলোর গতি ইসলামের বিপরীত দিকে আব্দুল কাবের জিলানির জন্ম আমার নবীর পাঁচশো বছর পরে আফসোস আব্দুল কাদির জিলানি তিনি বলেছেন পৃথিবীতে দশটা বড় দল হবে এর মধ্যে আমি একটি দলকেই শুধুমাত্র হকের উপর জানি ইল্লা ইসমন ওয়াহেদা এই একটা দলকেই আমি হকের উপর জানি তারা কারা হুম আহালুল হাদিস তারা আহালে হাদিস লা ইয়ারিফুন ইল্লাল হাদিস তারা নবীজির হাদিস ছাড়া কিছুই দেখে না ওয়াল্লাযিনা ইয়াতাহাদুনা মাযাহিবার রাসূল ওয়া ইয়াযুব্বুনা আলিল ইলমি ইমাম আব্দুল কাদির জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন তার কিতাবুল গুনিয়া গুনিয়াতুত তালিবিন মিশরি ছাপ এক নাম্বার অনুসরণ করে না হাদিস উল্লেখ করেছেন আপনি বলেন আপনি যে পীর তার দলিল কোথায় আছে বলতে পারলেন না 
আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা সেই সব নামে দেখো তোমরা আল্লাহর রং ধারণ করো বলেন না সুবাহ আল্লাহ রহমান আল্লাহর নাম রহিম আল্লাহর নাম জাব্বার আল্লাহর নাম করিম আল্লাহর নাম সত্তার আল্লাহর নাম তদ্রুপভাবে মুরশেদটাও আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম মুর্শেদ কার নাম আল্লাহর নাম আল্লাহর দিকে মুরাদ হয়েছে তার অর্থ হয়েছে যে আমি আল্লাহ ছাড়া কোন মুর্শেদ তোমাদের নাই তাহলে আল্লাহর নাম চিন্তায় করে পীরের পিছনে লাগিয়ে তোমার পীর এমনি থেকে মুর্শেদ হয়ে গেছে কোন পীর তা আমরা জানি না খুঁজে আপনারা নিবেন আমার দরকার হলো দলিল দিয়ে কথা বলা হুজ্জাত দিয়ে কথা বলা প্রমাণ দিয়ে কথা বলা আসো পীর মুরবি নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে এই মায়ের ফুটে যদি এই মায়ের বুকের যদি এক ফুটা দুগ্ধ পান করে থাকো আসো তোমরা কোথায় তোমরা মনে যারা মনে আশা করবে যে পীর মুরিজি সাবেত করতে হবে কোরআন থেকে কোন দিন তোমরা সঠিক ব্যাখ্যা সলফি সালে হিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পীর মুরিদিকে জায়েজ করতে পারবে না অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবই না কারণ যা নাই তার আবার ব্যাখ্যা কি আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে মুসাইলামতুল কাজদাব নবী দাবি করেছেন নবী কিন্তু বলে নাই কাজদাব তুমি যে সত্য নবী তুমি তার প্রমাণ দাও কারণ যে মিথ্যা তার আবার প্রমাণ কি আমি তো প্রমাণ দিলাম কোরআন হাদিস থেকে তুমি তোমারা যদি সব পীররে যদি সুপার গুলো দিয়ে একসাথে আটকায়া যদি একত্রে করে সেরে দেন আর যদি বলেন বেটা কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণ দাও একটা দলিল দিতে পারবে না শুধু বিভ্রান্ত পাকিস্তান ভারত এই কিছু দেশ ছাড়া সৌদি আরবের লোকরা না চিনে পীরকে না চিনে পীরের কাছে মুরিদ হয় কেন মুক্তি প্রাপ্তর জন্য এমনও কথা লেখা আছে পীরদের একজন বড় পীর মানসুর হাল্লাস নাম শুনছেন না তারপর কবিতাও বানাইছে দেশের রোজরা মানসুর বলেছে আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ আরে বাবারা মানসুর হাল্লা শুধু এতটুকুর কথা বলে নাই তুমি যদি আমার পবিত্রতা আল্লাহর পবিত্রতা আমার বরত্ব আল্লাহর বরত্ব মত যেমন পানিতে আলাদা করা যায় না আমি মনসুর এবং আল্লাহকে আলাদা করা যায় না আমি মনসুর তেমন আল্লাহর সাথে আলাদা হয় না এর প্রত্যেকটা কথা কুফুরি এর জন্য মুফতি জুনায়দ বাগ বাবে বেগা কতল করার হুকুম দিয়েছেন এটা পাগল জিন্দিক হয়ে গেছে নস্তিক হয়ে গেছে আর সেই হলো আমাদের পীরদের ওলি পীরদের কি আপনারা আপনি কিছুই বুঝবেন না যে মারফত মানে না সে কিছুই মানে না তরিকত লিখতে পাঁচটা অক্ষর হাকিকত লিখতে পাঁচটা অক্ষর মারফত লিখতে পাঁচটা অক্ষর এই জন্য বাবারা ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টা কত সুন্দর আমার আল্লাহ নিজাম তোমরা আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করো না কে কর বলেছে চিন্তা করো না তোমরা যে পৃথিবীতে জলজন্ত এই প্রাণীগুলোকে দেখো 
আল্লাহ তালা বলেছেন আমি কোন প্রাণীর মধ্যে বেশি পশম দিয়েছি কোন প্রাণীর মধ্যে বেশি পশম থাকার কারণে শীত প্রদান দেশে কুকুরগুলো এক রকম বাংলাদেশের কুকুরগুলো ভারতের কুকুরগুলো আরেক রকম ওই দেশে শীত বেশি পশম বেশি এই দেশে শীত কম পশম কম আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি আবার ভারসম্য তৈরি করে দিয়েছি আমার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন আল ইনসান মানুষ হলো একটা পৃথিবী এই পৃথিবীর মধ্যে ঝড় আছে মানুষের মধ্যে ঝড় আছে ঝড়ের গতি একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার মানুষের হাসির গতি একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার এই জন্য হাসি দিলে পরে তোমরা বলবা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আলহামদুলিল্লাহ বলার বরকতে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন এই পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র আছে মানুষের মধ্যে সমুদ্র আছে এই পৃথিবীর মধ্যে নোংরা পানি আছে মানুষের মধ্যে কানের পানি নাকের পানি গুপ্তাঙ্গের পানি আছে এই পৃথিবীর মধ্যে জঙ্গল আছে যেইখানে সার বেশি পরে ঘাস বেশি গজায় এই জন্য মানুষের মধ্যে জঙ্গল আছে যেখানে সার বেশি পরে সেইখানে গজায় সেইখানে বেশি চুল লোম গজায় এই জন্য আমরা বলি অবশ্যই আমরা মার ফুতুল্লাহকে বিশ্বাস করি কিন্তু মারে ফুতুল্লা মানে পীরের পায়ে করা নয় মারে ফুতুল্লা মানে মাদার পূজারি করা নয় মারে ফুতুল্লা মানে সবুজ পাগড়ি নিক্ষেপ করে তার উপর বায়াত দেওয়া নয় মারে ফুতুল্লা মানে হলো আল্লাহর তৌহিদকে জমিনে জিন্দা করা আমরা মায়ের ফুতুল্লা মানি আমরাও আল্লাহর মায়ের ফত অনুসরণ করে চলি কিন্তু তোমরা কি মায়ের ফত মানো তোমাদের মা আরফতের কোনো হ্যাকিকত নেই যে কথাগুলো শিয়াদের কিতাবে আছে ওই কথাগুলো পীরের কিতাবে আছে শিয়া আর পীরে কোনো কি নাই আবার তারা বলে যে আমরা এজিদি মুসলমান আমরা হাসান হুসাইনের দুশ্মন আমাদের থেকে বেশি হুসাইনের জন্য মহাব্বত কোনো জাতি দেখায় নাই ঠিক ভাবে ঠিক আমার নবী উম্মে সালাম আরাবি আল্লাহ হুয়ানহার ঘরে গেলেন কি নাম বলেছি হুজুর কোন কিতাব থেকে উল্টাও ইমামে জাহাবি সিয়ারু আলামিনুবালা দুই নম্বর খণ্ড দুইশো চৌচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা উল্টাও বিদায়ওয়ান নিহিয়া পঞ্চম নম্বর খণ্ড ইমামে আব্দুল আহমদাদুল্লাহ ইবনে কাসির আল দামেশকি তিন নম্বর খণ্ড পাঁচশো একানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস উল্টাও তারিখ হল দিমাস ইমাম ইবন হাইসামি রহমতুল্লাহ আলাই আট নম্বর বলিয়ামের দুশো একাত্তর নম্বর হাদিস এবার হাদিসটি বলবো আল্লাহর নবীর সাহাবি ছিলেন এবং স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ কানহা কি নাম বলেছি উম্মে সালামা এ আল্লাহর নবী বললেন আজকে আমার তোমার ঘরে জিব্রাইল প্রবেশ করবে আর তোমার মধ্যে থাকব খবরদার তুমি কিন্তু ব্রেগেট দিবা না এবার আল্লাহর হাবিব ঘরে বসে গেলেন হঠাৎ করে হুসেন কানতে কানতে চলে আসলেন আমার নানা কোথায় এবার উম্মে সালামার হাবিস মনে পড়ে গেল আমার নবী হুসাইনের হাত ধরে একদিন তার স্ত্রীদেরকে বলেছেন আমার নাতি হুসাইনকে তোমরা কান্দা বানা দেই না নাতিকে আমি ভিতরে ঢুকিয়ে এবার হুসাইনকে ঢুকিয়ে দিল আল্লাহর নবী জিব্রাইলের মাঝে মাঝে এসে হুসাইন বসে পড়ল এবার জিব্রাইল বলেন কি আপনি খুব মোহাব্বত করেন নাকি নবী বলেছেন আমি হুসেনকে সব থেকে বেশি মহাব্বত করি যে ব্যক্তি হুসেনকে কষ্ট দেয় সে আমি রসুল্লাহকে কষ্ট দেয় যে ব্যক্তি হুসেনকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয় এবার জিব্রাইল বলেন ইয়াহারসুল্লাহি আপনি চোখ বন্ধ করুন জিব্রাইল মাটি নিয়ে আসলো বলেন তো ইয়ারসুল্লাহ আমার হাতের ভিতরে কি এবার জিব্রাইল হাত উন্মোচিত করে বললেন হাজা কার্বন বালা এটা হলো কারবালার মাটি এখানে ইয়াজিদ এখানে আপনার নাতি হুসেনকে হত্যা করবে আল্লাহর নবীর চোখের পানিগুলো দর দর করে পড়তেছিল আল্লাহর নবী দোয়া করছেন আল্লাহ হুসাইন সবুরা আল্লাহ তুমি আমার হুসাইনকে দরজ দরার তৌফিকে দিয়ে দিও আমার নবী জুমার খোদবায় খোদবা দিয়েছেন সাহাবিদের মাঝখানে হুসাইন কাঁদতে চলে আসছেন তিনি এক হাতে হাসাইন আরে হাতে হুসাইনকে নিয়ে কাঁদের উপর চড়িয়ে তিনি জুমার খোদবা দিয়েছেন তাহলে আমরা তো সব থেকে বেশি মহাব্বত হুসাইনের প্রতি করি আপনারা কোন মহাব্বত করেন আপনাদের মধ্যে এজিদি প্রেমের গ্রাম আসে আমাদের আহলে হাবিসের কোন আলেন 
এই কথা বলেই আমরা এজিদের দালালি করি বরং বলেছে এজিদকে কাফের বলা যাবে না এজিদকে রাহমাতুল্লাহ বলা যাবে না এজিদ তিনটি বড় অন্যায়ের কাজ করেছিল মক্কায় আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে হাজিদের ডিস্টার্ব করেছিল মদিনায় মা বোনদেরকে এজিদের সৈন্যরা ধর্ষণ করেছিল হুসাইন দেবিল্লাহ তেলানহু তার ছয় জন ভাই সহ কারবালার ময়দানে 72 জনের কাফেলায় আব্বাস ইবনে আলী মুহসিন ইবনে আলী ওমর ইবনে আলী আবু বকর ইবনে আলী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এত मोहब्बत করতেন চার খলিফাকে চার জন খলিফার নামে নিজের ছেলেদের নাম রেখেছেন বলেন সুবহানাল্লাহ হুজুর বলেন কোত্থেকে এই স্পষ্ট বেদার নেহার মধ্যে বাংলাতেও আপনারা পাবেন নবম খন্ডে আপনারা কারবালার ইতিহাসগুলোর মধ্যে পাবেন সেগুলো ইমাম কাসিরের বইটি বাংলা হয়ে গেছে সুতরাং আপনাদের এলাকায় আমি যতটুকু ওয়াজ করেছি কুরআন এবং হাদিসের পরিভাষায় নাকি প্রত্যেকটির দালিল উপস্থাপন করে কথা বলেছি যতক্ষণ দেহে শ্বাস থাকবে ততক্ষণ দলিল দিয়ে কথা বলবো যেই দিন প্রমাণ দিয়ে কথা আমরা বলতে না পারবো জুতোর ফয়সালায় আমরা মেনে নেব ঠিক না ঠিক কারণ আমরা শিখেছি কোরআন এবং হাদিসের বলিষ্ঠ দলিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করে কথা বলা এটা কি ভালো না খারাপ চালাবো না বন্ধ করে দেব চালাইতে থাকবো বাবা তো যা হোক এবার ভাই আপনারা বলেন কয়টা বাজে ও বাবা দুই ঘন্টা তো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ যা হোক আর এক অল্প কিছুক্ষণ কথা বলে শেষের দিকে চলে যাই কারণ বেশি লম্বা হয়ে গেলে আবার মা বোনটাও এখানে বসে আছে যে আমাদের জন্য হুজুর কিছু বললেন না তাই না আমার মুরব্বি একটু আওয়াজ দিলেন চাচা সুন্দর আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে এই জন্য জালহামদুল্লাহ আপনাদের এখানে এত মানুষ হয় কোরআন হাদিসের এত আবাদ হয় এই আবাদগুলো রক্ষা করবেন কিন্তু যে সমস্ত আলেমরা মিথ্যা দূষণ ছড়ায় আমি হানাফি মাজাবের ভাইদেরকে বলবো আপনাদের ভালো এলেমলা আলেমদেরকে আনেন যাদের মাধ্যমে অন্তত শিরিক বিদার যাতে না হয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা সব মাসলাককে উদ্দেশ্য করে বলবো আলেম আলোচনা যদি হয় সেটা গঠনমূলক কোরআন হাদিস কেন্দ্রিক কথা বুঝতে পারছেন কিনা মা বোনদের উদ্দেশ্যে আমি মাত্র দুটো কথা বলবো এটা অনেক জায়গায় বলি যেহেতু আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে আমার আলোচ্য অংশ ছিল সুন্নত ও বিদাত আমি এটুকু বলে ফেলেছি যতটুকু আমি পয়েন্ট করেছি যতটুকু আমার বলার দরকার ছিল আমি এটার পয়েন্টের উপর এটা খুব বলে ফেলেছি আপনারা দয়া করে এই বিদাতগুলো থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখবেন জোরে বলেন ঠিক কিনা জি মা বোনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো মা বোন সবার ঘরে আসে না নাই জি মেয়ে লোক কিন্তু কম নয় যার পেটে আস্থা মানুষের জন্ম হয় সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন একজন মুসলিম রমনীর চারটা গুণ যদি থাকে রসুল বলেছেন যদি কোনো মহিলা পাঁচ পাক্ত নামাজ পড়ে ওসামত শাহরাহা রমজানের রোজাগুলোকে আদায় করে ও হাসানাত ফারজাহা এবং তার গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে ও আতা স্বামীর বৈদুর খেদমত করে দখলত এইমিন আবু আবিল জান্নাতি জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হবে যে কোনো দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি তার ডিবিদেরকে বড় মহাব্বত করতেন নারী জাতিকে সম্মান করতেন কিন্তু কিছু নারী আছে যাদের কারণে পুরুষরা লাঞ্ছিত হবে এমন পুরুষদেরকে বলা হয় দাইউস কি বলা হয় আল্লাহর নবী বলছেন জান্নাতি দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না এর মধ্যে প্রকার হল জান্নাতে প্রবেশ করবে না দাইউস দাইউস বলা হয় ওই মহিলাদের স্বামীকে যাদের স্বামীরা মেয়েদেরকে বেপর্দ অবস্থায় রাখে কারণ আপনি যে মেয়েদেরকে বেপর্দ অবস্থায় রাখলেন আপনি অবশ্যই জাহান নামে যাওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই একটি কর্মকাণ্ড করলেন এই জন্য আল্লাহর নবী মেয়েদেরকে পর্দার বিধান বলেছেন আল্লাহ বলেছেন যদি কোনো মহিলা ঘর থেকে বের হয় তাদেরকে বলো জিলবাব পরিধান করার জন্য জুমার দিন হলে পরে আমার মা আমার বোনেরা জুমার দিন যায় এমন পাতলা কাপড় পরে যদি কোনো মহিলা জুমার দিন যান আমি ওই মা বোনকে বলবো দয়া করে মোর জেবে যাওয়ার দরকার নাই আল্লাহর নবী তিরমিজির তেরোশো এক নম্বর হাবিস রসুল তিনবার বলেছেন লাম তকবালু সালা ইল্লা বি হাইদিন ইল্লা বি খিমারিন যদি কোনো মহিলা পাতলা কাপড় পরে নামাজ আদায় করে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য 
রান্না খাবে কারণ কি একজন মহিলার মোটা চাঁদের আবৃত্ত হতে হবে আল্লাহর নবীর স্ত্রী আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকা রাবি আল্লাহ কোয়ান খা বলেন জীবনে কোনো দিন দুইটা চোখ একসাথে খোলে জমিনের মধ্যে হাতি নাই একটা চোখ ঢেকে ফেলেছি আর একটা চোখ সামান্য খুলে ফেলেছি লোকেরা দেখি কোনো দিন লোকদেরকে দেখতে পাইতাম না যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতাম পায়ের মধ্যে কাটা ফুটে যেত আমি আল্লাহর হাবিবের সামনে তবু আমরা কখনো এরকম ব্যাপার দা হতাম না আপনারও স্ত্রী আছে আল্লাহর নবীরও স্ত্রী আছে আল্লাহর নবীর স্ত্রী আসমার আবি আল্লাহ খুয়ান হা একশো দশ বছর হায়াত পেয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের কে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন রসুল্লাহর ভাই রাবাই জুবায়ের রাবি আল্লাহ তালানঘুর স্ত্রী ছিলেন আবি বকর রাবি আল্লাহ তালানঘুর নেক্কার কন্যাদের অন্যতম ছিলেন আসমার আবি আল্লাহ খুয়ান হা ইসলামের প্রথম যুগে ভালো করে ইসলাম গ্রহণ করে নাই আল্লাহর নবীকে ইস্তেকবাল করবেন বরণ করবেন আল্লাহর নবীকে জিব্রাল বলেন ইয়ার আসুল্লাহ কি আসমার দিকে তাকাবেন না কারণ আসমা পাতলা একটা কাপড় পরিধান করে আপনি রসুলের সাথে সামনে এসেছে আল্লাহর নবী মুখটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন আসমা আমি রসুল বলেছি যদি কোন মহিলা পাতলা কাপড় পরে অন্য কোন পর পুরুষকে আকৃষ্ট করে সে তো জান্নাতে যাবে না জান্নাতের গ্রানো পাবে না কিন্তু মা বোনেরা পর্দার কোনো বালাই নাই আপনি যদি জানতেন একজন তাকুয়া বান মহিলার মর্যাদা কত আপনি জীবনে কোনোদিন ব্যাপারদা হতে পারতেন না শেষ করে দেব অথচ আপনাদের দেশে কিন্তু পর্দার কোনো বালাই নাই খালি একজন কষ্ট করেছেন আচ্ছা মসজিদে যে মিষ্টি দিই তাকে সদ্গর অন্তর্ভুক্ত মৃত মানুষকে দিলে তা সদ্গর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এমনি যদি পরীক্ষা পাশের জন্য দেয় শুক্রিয়া দেয়ের জন্য দেয় হ্যাঁ নতুন একটা ঘর বর্তন আর একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে নতুন ঘর যদি কেউ বর্তন করে মানে বরণ করে আমরা কি করব। আমরা কি হুজুর দেখি মিলাদ পরে খাবো মুরগ রান্না করু রান্না করে মজা করে খাবো নাকি কি করবো নাকি শরীয়তে কোনো কিছু আছে নবী সাল্লাহ আলাইসলাম যে কোনো নতুন ঘরকে ইস্তেক বাল বরণ করলে সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন এবং সুরা বাকারা শেষ দুইটি আয়াত তেলাত করতেন আপনারা ধরেছেন বেদাত আর করেছেন এরপরে ঘরের মধ্যে জিন্ডা থাকে এরপরে জিন্ডা বছরের পর বছর ধরে কিলে কিলি করে ঘরের মধ্যে ডিস্টার্ব করে র্যাক দেয় কারণ আপনি তো নবীর সুন্নত না মেনে শয়তানের সুন্নতের দিকে অগ্রসর হয়েছেন তাই জিন্ডাও সুযোগ পেয়ে বলছে আমাদেরকেই তো ডাকে তাই আমরা থাকি এবং তিনবার বলতে হয় নুহ নবী এবং সুলাইমানকে বলেছ হে জিনেরা তোমরা যদি এখানে থাকো মানুষকে কষ্ট দিবা না এখান থেকে পরিত্যাগ করো কারণ আল্লাহ বলেছেন অলি সুলাইমান আর বিরোধিতা করত কাজে নতুন ঘর যদি আপনি সুন্নত না মানেন আর যদি বিদাত নেন আপনি মনে করছেন আমি পারি না আপনাদের মৌলবীর চেয়ে ভালো পারি কিন্তু কেন করি না কোরআন হাদিসে নাই তাই করি না ঠিক কেন ঠিক তাহলে ধরছেন ছাড়ছেন শুননা ধরেছেন কি বেড়া এর জন্য ঘরের মধ্যে কোনো কি নেই শান্তি নেই নতুন ঘর করবেন দুই রাখার নামাজ পড়বেন সুরা বাকারা শেষ দুইটি এতলত করবেন তিনবার বলবেন নবী সুলাইমান এবং নবী নু আলাহ সাল্লামকে তোমরা কত দিয়েছ মানুষকে কষ্ট দেবে না মানুষকে কোনো ক্ষতি করবে না তোমরা যদি কেউ থাকো এখান থেকে চলে যাও এটা বলে নতুন ঘর ঘরের মধ্যে আসতে হয় কয় হুজুর জীবন তো কোনো দিন শুনিনি শুনে নিন কারণ হাদিস তো ভালো করে আপনাদের হুজুরে যা ঠিকমতো বয়ান করেনি শুধু করেছে কেচ্ছা আর কি জাবেরের বিবি নাকি গুনগুন করে গান গায় ওয়াশ করে না আর গুন গুন করে গান গাইস না আমার নবীর রুটি দিয়ে ঘুষতে নবীর খোদা লাগছে জাবেরের বিবি গুন গুন করে গানটা গাইতেছিল আকাশে তেল লক্ষ তারা জলা কা জ্বলেছে আল্লাহ তালা রহমতের রিদুয়ার খুলেছে বৈরি কোরআনেও নাই হাদিস নাই কিন্তু সুর ঠিক না ঠিক এগুলো তো করা যাবে না আপনাকে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে আসতে হবে আল্লাহ তালা বুঝবার তফিক দান করুন অনেকক্ষণ বক্তব্য দিয়েছি বক্তব্য বেশি লাম্বা করা এটা নবীজির সুন্নতের খেলাপ কিছু কথা আছে যা আপনার মতের সাথে আমার মত নাও মিলতে পারে তবু আমি অনুরোধ করব এ কথাগুলো যাচাই করুন বাছাই করুন যদি আমার কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে তাও সেটা ধরিয়ে দিন কিন্তু ঝগড়া করবেন না ফাঁসাদ সৃষ্টি করবেন না আমরা চাই শিরিক মুক্ত একটা জিন্দেগি ঠিক না ঠিক আমরা চাই বিদাত মুক্ত সুন্নতি জিন্দেগি ঠিক না সুন্নত মতো জিন্দেগি সবই হবে বন্দেগি সুবাহ আল্লাহ 
ঢালকানগর এর হুজুর আমাদের উস্তাদের উস্তাদ আব্দুল মাতিন সাহেব এই কথাটি বলেছেন স্লোগানটা বড় সুন্দর কিন্তু সুন্দর স্লোগানে নিছে কিছু কুলাঙ্গার কুলুষিত শয়তান এই এক স্লোগানটাকে শয়তানি করেছে ঠিক না ঠিক নাম নামাজ পড়ে না একক তো মাজারে সিন্নি খায় তার নাম দিয়েছে গরম সুন্নি ঠিক না দয়াল বাদারে কবুল করো আমারে জিকির করতে করতে লুঙ্গি খোলা মাথায় বান্ধে কয়াম গো হুজুর কয়লাপ দিয়ে ফাল দিয়ে জিকির কর আল্লাহ খুশি হয় আছে না নাই ভাই না এগুলো তো করা যাবে না আপনারা করুন কোরআন হাদিসের বয়ান শুনুন যা হোক অনেক কথা বলেছি আমাদের মুরব্বীর অনেক কষ্ট করে দু ঘন্টা সময় এখানে বসে ছিলেন অনেক শিক্ষিত গুণিগ্রাহী আছেন ওলাবা তোলাবা বিভিন্ন জোর দূর থেকে আগত পোস্টারের ঠিকানা পেয়ে অনেক দূর থেকে ওইখানে লোকেরা জামায়াত হয়েছেন আল্লাহ সকলকেই আল্লাহ হেদায়তের উপর রাখুন বলেন আমি যেহেতু মেয়েদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করিনি যদি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম শুধু এই মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করতাম মহিলারা কিভাবে পর্দা করবে স্বামীর খেদমত করবে কিভাবে সন্তান লালন পালন করবে কিভাবে নামাজের পোশাক করবে বিস্তারিত আলোচনা তাই না তাই আলোচনা মানে হজ বড় করলে হবে না আজ এই পর্যন্তই আমি সম্মানিত সভাপতি সাহেবকে বলবো তিনি সবার সমাপনী কথা বলে